بسم الله الرحمن الرحیم به جلسه دوازده هم از درس بنویسی یک خوش آمدین در جلسه گذشته ما با مفاهیم مربوط در اینکریمنت اپریتور و دیکریمنت اپریتور در حالت پوست اینکریمنت و پرین اینکریمنت آشنا شدیم و در این جلسه ما میخواییم روی بحث لوب ها صحبت بکنیم اولین لوب که ما میخواییم روی صحبت بکنیم وایل لوب هست و ما اصلا لوب چیه هست که میخواییم روی صحبت بکنیم گاهی وقتا در برنامه نیاز میشه که بعضی از عملیات ها را ما برای چندین مرتبه تکرار بکنیم و او عملیات تکراری را انجام بدیم و در این حالت ما دیگه نمیاییم یک کد تکراری خود ما نوشته بکنیم او کد تکراری را داخل یک لوب میمانیم تا, تا یک شرایطی که تو رو باشه یا یک شرطی برقرار باشه میگیم این کار انجام شود همونطور که در مباعث مربوط در الگوریتم ما مثالایش دیدیم و کار کردیم در اینجا اولین لوپی که ما میخواییم روی صحبت بکنیم وایل لوپ هست وایل لوپ دقیقا شبیه ایف است دقیقا شبیه ایف است با ای تفاوت که بجای ایف وایل نمیشتم بکنیم یعنی از لحاظ ساختاری بسیار شبیه ایف است و ما از لحاظ کار کردی چی تفاوت داره؟ از لحاظ کار کردی تفاوتش دقیقی است که ده ایف ما میگفتیم مثلا اگر یک شرط ترو بود یک کار انجام بدی اگر نبود از, او از این بلاک خارج شد و کار انجام ندی ده وایل بازم همین طور است یعنی میگه اگر این شرط ترو بود این کار انجام بدی ولی دوباره بیا شرط چک دوباره شرط چک کن ببین که آیا این شرط ترو هست یا نه اگر ترو بود دوباره این کار انجام بدی و دوباره شرط چک و اگر ترو بود دوباره ای کار انجام بدی و ای کار قدر انجام میشه تا زمانی که ای شرط ما ترو بمونه اگر شرط ما فالز شد وقت از داخل از ای بلاک خارج میشه پس تفاوتش با ای فعالی فامیدیم ولی از لحاظ نوشتن بسیار شبیه است در هر لوب ما معمولا سه قسمت اصلی داریم که یار باید ما در داخل پروگرام خود رایت بکنیم قسمت اول مربوط در لوب پرایمینگ است یا انیشیالایزیشن هم میگن پرایمینگ چی است؟ انیشیالایز یور وریبلز یا قیمت دهی اولیه در وریبل ها یعنی هر وریبل که ما میکنیم تعریف بکنیم و داخل لوب استفاده بکنیم وار اول یک قیمت اولیه باید برش بدیم قسمت دوم تستینگ یا کندیشن هم میگن مشخص میکنه یا شرطی است که در واقع ما داخلی وایل میمانیم که مشخص میکنه ما تا کجا را پیش بریم تا چه زمانی این کارها باید انجام شود و قسمت سوم آپدیتینگ است که ما امو وریبلی که معمولا ما در قسمت پرایمینگ اینیشیالایز میکنیم و قیمت دهی اولی انجام میدیم در هر مرحله معمولا یک آپدیت هم انجام میشه و او آپدیت باعث میشه که ما در وقتی تستینگ بالاخره در نتیجه فالس برسیم تا بتونیم از لوب خود خارج شویم پس این سه قسمت اصلی هر لوب پرایمینگ تستینگ و آپدیتینگ است پرایمینگ نام دیگه اش هم میگن و تستینگ بعد جو کاندیشن هم میگن مثالی که میتونیم در اینجا نشان بدیم برای شما ای است که فرض کنین این تی ایندکس مساوی با یک باشه یک وریبل تعریف کردیم وایل تا زمانی که ایندکس کوچکتر یا مساوی ده هست تا زمانی که ایندکس کوچکتر یا مساوی ده هست چیکار بکنیم میگیم که سیستم دات اوت دات پرینت لاین ایندکس پرینت کو ایندکس اینجا پرینت شده و بعدش میگیم ایندکس پلاس پلاس کو یعنی ایندکس یکی اضافه کو پس در اینجا اگه دقت بکنین ما هر سه قسمت اصلی مربوط به لوپ در اینجا داریم اینجا ایندکس اینیشیالایز کردیم یا قیمت دهی اولیه کردیم که داشت پرایمینگ هم میگیم بعد یک شرط ماندیم که میگیم تا زمانی که ایندکس کوچکتر یا مساوی ده هست یک عملیاتی رو برای ما تکرار کن و عملیات چی است مثلا پرینت کردن است و بعد از او ما میگیم ایندکس داشت یکی اضافه کن و نتیجه که برای ما میده یست که ایندکس اول یک است پرینت میشه بعد دو میشه پرینت میشه بعد سه میشه تا اینکه ده ده میرسه هر وقت ده رسید ده پرین میشه و ایندکس یک اضافه میشه میشه یازده و میگه آیا یازده کوچکتر مساوی ده هست نه 
وقتی که از داخل وایل خارج میشه خب خودیم هم یک بفهمی کدش رو نمیشتر بکنیم تا با کدها بیشترش نشویم یک کلاس جدید جرم کنم به نامی وایل لوب به این صورت با یک کامنت ها رو من فعلا پاک میکنم و در اینجا نوشته بکنیم public static void main خب در داخلی از این من نوشته میکنم انتی آی از یک شروع شده وایل تا زمانی که آی کوچکتر یا مساوی ده هست سیستم داده در پرینت لاین آی یا میشه پرینت بانیم و بین هر کدامش یک بک سلش تی بگذاریم و بعد از این که پرینت شد میگیم که آیا پلاس پلاس کن حالا یک اگه فرام کنیم همین تو کمینین یک دو سه چهار همین تو کمینین تا شماره ده در اینجا بر ما پرینت شده خواهی فلو چارتی است که ما مربوط در همی وایل است اینجا یک قیمت دهی اولی انجام میشه بعد اینجا یک شرط چک میشه مگه اگر ترو بود یک عملیاتی تکرار شده و بعد دوباره برگرده روی شرط در ایف که بود ما بعد از اینکه شرط کارش انجام میشد بر میگشیم در بعد از اینکه بعد از امی شرطی مربوط در لوزی که در اینجا کشیدیم میومد در این قسمت ولی در وایل که هست ای بر میگرده در بالا و ما اینفینیت لوب چی است؟ اینفینیت لوب یک لوبی است که هیچ و خط نمیشه خب اصلا چین اتفاقی ممکنه بیفته بله اگر ما اینیشیالایز کردن یا کاندیشن یا آپدیتینگ ما درست انجام نشوه ممکنه که در یک لوپی بیفتیم که هیچ وقت ختم نشوه معمولا ما جلوی از این رو باید بگیریم بعضی حالت های خاص هست که ما ممکنه خود ما اینفینیت لوپ جور کنیم بعضی حالت های خاص ولی در موارد بیشتر ما همیشه باید جلوی از اینفینیت لوپ بگیریم که در داخل از اینفینیت لوپ نیفتیم خب مثال از این در اینجا دقت کنید ما قسمت آپدیتینگ حذف کردیم بریم که چه اتفاقی میفته فرض کنیم من آپدیتینگ کامنت میکنم و در اینجا میگیم که پرینت کن و در این قسمت من میگم پرینت لاین حالا اگر ران بکنیم همین که میبینید در اینجا پشت سر هم در حال پرینت کردن عددی یک است و در اینجا میبینید که هیچ وقت خط نمیشه یه را میگه ما infinite loop خب پس اگر شما دقت نکنید در نحوه استفاده از condition یا updating خود ممکنه که در loop infinite loop بیفتید مثلا من ممکنه که در اینجا بگم تا زمانی که بزرگتر مساوی صفر است یک کاری بکن خب این را اگر آن بکنیم ببینید چی میشه خب آ یک است بزرگ است صفر است و هر دفعه ما اضافه بکنیم همیشه بزرگتر صفر میمونه و همچنان ای هم تو پرین کده تا آخر میره و ختم نمیشه تا زمانی که میتونه همیتونی دامه پیدا بکنه خب در اینجا گفتیم ای همیشه یک پرین میکنه و اگر ما ایندکس بزرگ مسایی صفر بانیم این شرط سعی نمونیم باز هم ممکنه که ده اینفینیت لوب بخونیم یعنی از یک شروع میکنه و همینطور پرینت میکنه و هیچ خط نمیشه خب یک مثال یا یک مسئله حل بکنیم با استفاده از لوب سوال است گفته شد که اولین توان دوی بزرگتر از یک ازار رو پیدا کن خب توان های دوی که ما میشناسیم به این صورت دو چار هشت شانزه سی و دو شست چار تا همینطور میره دیگه ما خود ما میدانیم که اولین توانی بزرگتر از یک هزار یک هزار بیس چار است 
ولی چرا هم یک کدی از زیر نوشته بکنیم خب من یک وریبل کار دارم که هر دفعه ضرب دو بکنم تا زمانی که کوچکتر از یک هزار است این کار باید انجام شود اگر از یک هزار بزرگ شد دیگه پرینتش میکنیم پس من بیایم کد چه نوشته کنم میر پاک میکنم نوشته میکنم این تی مثلا پاور مساوی یک در اینجا وایل تا زمانی که پاور کوچکتر مساوی یک هزار است چیکار کو پاور ضرب مساوی دو کو ضرب مساوی دو یعنی چی یعنی ضرب دو کو پس داخلش ذخیره کو پس داخل خودی پاور ذخیره کو خود در اینجا هر وقت که خلاص شد من میگم که پاور چی کو پرینت کو همین که بینین اولین عددی توان دو که بزرگتر از یک هزار باشه پیدا میشه حالا اگه باشه ده هزار باز هم براحتی میتونه بر مایی را پیدا بکنه شانزه هزار و سه سده اشتاد چار و همینطور تا آخر خب صد هزار شد یک سد و سی یک هزار و هفته دو دو خب این یک مسئله بود که ما با لوب تنیسته بوره حل بکنیم به صورت خب نکته دیگه که در مورد لوب وجود داره یه است که ما در داخل وایل مثلا داخل وایل گفتیم شبیه ایف است یعنی اگر داخل وایل شما یک خط کد داشتین نیاز در بریس نداره ولی اگر تعداد خط کدهایتون از یک بیشتر شد وقت باید حتما بریس بگذارین یا قوس کلان بگذارین در غیر صورت تو مشکل برمه خواهی خب مثال دیگه ای که میخواییم در اینجا کار بکنیم اوریج گرفتن از یک تعداد نمرات محسلین است که ما کد از ایران می نویسیم در اینجا کاری که میخواییم بکنیم بینیم چی است ما بینید در اینجا خب a class of 10 students took a quiz یک تعداد محسلین ده محسلین است که یک امتحان دادن و نمرات از نو از صیف تا صد است و ما میخواییم آخر سر اوریج کلاس ها بگیریم اوریج از کلاس ها بگیریم خب ما وریبل های کار داریم توتال است گرید کاونتر است تعداد گرید است یک وریبل هم برای خود گرید است یک هم برای اوریج است اوریج البته بهتره که دابل بگیریم که بیتونه اشاری رم سپورت کنه و همچنین یک استرینگ گرید استرینگ است چون که ما از جی اپشن پین شو این پود دایلاگ میخوایم استفاده کنیم این دیتا رو به صورت استرینگ میگیره و ما در این استرینگ مجبوریم ذخیرهش بکنیم خب بریم کد از یک دفعه خود ما بنویسیم ما اینو پاک میکنم چون کد در اسلاید هست دیگه نیاز نیست اینجا باشه و چیزایی که در اینجا کار داریم integrate integrate total و stringy grade string و یکم دابلی average کار داریم بزرد خب یک دنم کاونتر کار داریم یک دنم کاونتر کار داریم که اینجا دیگه من این رو باید انیشالیز کنم میگم کاونتر داخل شن بان یک بان میگم تا زمانی که کاونتر کوچکتر یا مساوی ده هست یک عملیاتی رو میخوام برای ما تکرار بکنم خب چی عملیاتی هست؟ میگم که اول جی آپشن پین dot show input dialog و در اینجا من مسیج خودم میمونم میگم که enter a grade خب در اینجا اگه دقیق بکنید این دمای یک string میده و من مجبور میره داخل یک string ذخیره کنم پس میمونم داخل grade string خب بعض این که از این قسمت یک در زمان کنم که دیده شده در این قسمت گرید استین که گرفتیم حالا یه رو باید در گرید 
ذخیره کنیم ولی به صورت عدد پس میگیم گرید مساوی است با انتجر دات پارس انت انتجر دات پارس انت یک سترینگ در انتجر تبدیل بکنم بعدش این رو باید در توتال در توتال اضافه کنیم توتال مساوی است با توتال جمعی گرید به صورت خب در اینجا یک ارور دمو میده چرا ارور میده میگه که وریبل توتالی تو اصلا اینیشیالایز نشده این قیمت دهی اولیه نشده خب ما در اینجا باید توتال هم برش قیمت بدیم پس من نوشتم میکنم توتال قیمت اولیه چند میمونیم صفر میمونیم خب در اینجا اضافه شد و هر وقت که خلاص شد از این لوب خارج شد من میتونم نوشته بکنم اوریج مساوی است با توتال تقسیمی تعدادش چند تا بود ده تا بود میتونم تقسیم کاونتر بکنم این میتونم تقسیم ده بکنم فرق نمی کنم تقسیم کاونتر هم میشه بکنم اگر اگه تقسیم کاونتر بکنیم کاونتر البته 11 میشه چی نتیجه خارج میشه بهتر است که تقسیم 10 بکنیم ما یک اشاری از صفر هم میمونم که دما اشارش هم بده و داخل اوریج ذخیره شود و در آخر من در جی آپشن پین را نمایش میدیم اولیش نال میمونم و دو نوشته میکنم کلاس اوریج ایز خب در اینجا یک جمعی اوریج خب باریم یک دفعه تست بکنیم من نمراتی که میخوام در اینجا بگذارم از یک تا ده هست که اوریج گرفتنش آسان باشه انتریگریت من بگم یک دو سه چار پنج شش افت هشت نو و ده جمع یک تا ده میشه پینجو پنج پینجو پنج تقسیم ده باید شبه پنج اشار یا پنج خب این همی تکمین این ما ده اگه این فیلیت دو بفتادیم چرا؟ چون ده اینجا ما کاونتر خود اپدیت نکده بودیم باید یعنی ده اینجا میگفتم کاونتر پلاس پلاس پس این هم متوجه شدیم که اگر ما این اپدیتینگ انجام ندیم ممکنه که در این فیلیت لوب بخوریم خب دوباره می رون میکنم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه و ده و هم تو که بینین کلاس اوریج ایز پنج اشوریه پنج کسایی است خب کاری که کرده تقریبا با چیزی که ما کار کردیم همی است فقط اوریج این گرفته و اینجا توتال تقسیم ده کرده احتمال داره که اشارش بر ما نشان نده و در اینجا فقط یک انفورمیشن مسیج برای آیکان اضافه کرده که آیکانش به این صورت باشه سیستم دو دکسیتی صفر گفتیم برای خارج شدن از پروگرام است ولی چون ما خط آخری پروگرام من است نیاز نیست که حتما نوشته کنیم خودش اگزیت میشه خب برای جلسه تا همینجا کافی است و از شما میخوایم که سعی بکنید مسائلی که مده بخش الگوریتم ها بر شما گفته بودیم او را با لوب حل بکنید و من بر جلسات آینده بر از اینکه دو وایل و فور را گفتم براتان یک تعداد مسائل خودمو بر شما حل خواهیم کرد موفق باشید